மெரசல் படத்துல ரெண்டு விஜயா மூணு விஜயா இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கிற நேரத்துல மெரசல்ல வடிவேலு கேரக்டர் பத்தின ஒரு விஷயம் தெரிய வந்திருக்கு இந்த போட்டோ பார்த்த ஒரு சிலர் வடிவேலு கோவை சார்லா விஜயோட அப்பா அம்மா அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் கொஞ்சம் சூட்டிப்பா நோட் பண்ணவங்க கோவை சார்லா ஒரு விடோ மாதிரியான கேட்டப்ல விபூதி வச்சிருக்காங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒன்னா ஹக் பண்ணதுனால அப்பா அம்மா எல்லாம் கிடையாது அப்ப நித்தியாமனன் கிராமத்து விஜய் எங்க போவாரு அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி வடிவேலு சார் கோவை சார்லாமா இதுல அப்பா அம்மா கிடையாது பட் வடிவேலு இந்த படத்துல விஜயோட வளர் பப்பாவா வராராம் அதோட அட்லி ஆடியோ லஞ்ச் பங்கன்ல பேசும்போது கூட ஒரு காமெடி ரோல் அப்படிங்கறதையும் தாண்டி வடிவேலு இந்த படத்துல பயங்கர இன்டென்ஸான ஒரு கேரக்டர் பிளே பண்ணிருக்காருன்னு சொன்னாரு சோ மேபி நம்ம கேள்விப்பட்டது உண்மையா கூட இருக்கலாம் இது வரைக்கும் விஜய் வடிவேலு காம்பினேஷன்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்பா பையனா நடிச்சதே இல்ல அப்படி நடிக்கிறாங்கன்னா ஹியூமரையும் தாண்டி பயங்கர எமோஷனலான சில எலமெண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு டவுட் ரெண்டு விஜயா மூணு விஜயா இந்த படத்துல விஜய் ஊர் தலைவர் மெஜிஷியன் அப்புறம் டாக்டர் சொன்னாங்க இந்த டாக்டர் மெஜிஷியன் ரெண்டு பேருமே ஒரே விஜய் தான் அப்படிங்கறதுக்கு இன்னொரு குளுவும் கிடைச்சிருக்கு மெரசல் அரசன் பாட்டி யாருக்கு மெஜிஷியன் விஜய்க்கு பட் இந்த பாட்டை ஒரு பத்து பதினஞ்சு வாட்டி கேட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த லிரிக்ஸ் நீங்களும் நோட் பண்ணிருப்பீங்க எத்து கீசி பார்த்தா கத்தி ஷார்ப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஜிவி பாடியிருப்பாரு அதுக்கு அடுத்த லைனை நோட் பண்ணீங்களா கத்தி யானா கீச்சதில்ல நோய் வெட்டும் சாமி ஏல பால வாழ வைப்பான் கீஞ்ச வாழ தேப்பான் அப்படின்னு வரும் பேசிக்கா டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ற கத்தி காப்பாத்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மெரசல் அரசனும் மேட்சவும் ஒண்ணு தானே சோ இந்த மெஜிஷியன் டாக்டர் ரெண்டு பேருமே ஒரே விஜய் தான் அதுதான் பையன் விஜய் அப்படின்னு தோணுது இத பத்தி நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க அப்படிங்கறத கீழ கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க இது ஒரு பக்கம்னா இந்த பாட்டு பாடின ஜி பிரகாஷ் கொஞ்ச நாளாவே நிறைய சோசியல் காஸ்ட்ல ஈடுபட்டு இருக்காரு முக்கியமா அவரோட சோசியல் பேஜ் நீங்க பாத்திருந்தீங்கன்னா ஜல்லிக்கட்ல இருந்தே ஃபார்மர்ஸ்க்காகவும் நெடுவாசல்காகவும் அனிதா விஷயத்திலயும் நிறைய ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ணிருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்காரு இப்ப அடுத்தபடியா விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற ஒரு வில்லேஜ்ல அங்க இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு டாய்லெட் கட்டுறதுக்காக ஃபண்ட் டொனேட் பண்ணிருக்காரு இதனோட இனாகுரேஷனுக்காக அந்த ஊர் மக்கள் ஜி வி பிரகாஷ் இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க அவரும் பயங்கர ஸ்வீட்டா போய் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துகிட்டு அப்படியே ஆன் த வேல அங்க இருந்த இன்னொரு ஸ்கூலையும் விசிட் பண்ணிருக்காரு தளபதி ஃபேனுக்கு தளபதி மாதிரியே சோசியல் காஸ்ட்ல அக்கறை இருக்கிறது புதுசில்லைனாலும் இவரோட இந்த ஹெல்ப் அந்த ஊர் மக்கள் ரொம்பவே அப்ரிஷியேட் பண்ணிருக்காங்க ஒரு மியூசிக் டேரக்டரா பயங்கர பிஸியா இருந்த ஜிவி இப்போ ஒரு ஆக்டரா பிஸியா இருக்காரு இவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல அடுத்ததா செம படம் ரிலீஸ்க்காக காத்துட்டு இருக்கு அதோட ஜோதிகா போலீஸ் ஆபிசரா நடிக்கிற பாலசரோட படத்துல ஜிவி பிரகாஷ் ஒரு அக்யூஸ்டா நடிக்கிறாரு இதுக்கப்புறமா ஹண்ட்ரட் காதல் சர்வம் தாளமயம்னு சொல்லி பல படங்கள்ல பிஸியா இருக்காரு